はい、えー、必死スタジオの下です今日もよろしくお願いします今日もですねニコンさんから、えー、新たな機材をね、えー、貸していただきましたので、えー、機材レビューを行っていきたいと思いますその機材というのがこちらですはいババーン Z の 50mmF1.2S ですねこちらの単焦点レンズを借りましたのでがっつりとレビューをしていきたいと思いますはい今ね、えー、Z6M3 で盛り上がってる最中なんですが時事ネタではなくて申し訳ないんですが50の F1.2 をレビューしていきたいと思いますでレビューに際してですね自分自身はキヤノンのね、えー、この50の F1.2 同等スペックですね同等スペックのこちらの、えー、単焦点レンズが大好きでですね、えー、めちゃくちゃ使ってますめちゃくちゃ使ってるのでこの動画とはまた別でですね、えー、比較動画もね、えー、アップしていきたいんですが今日はですねこの Z の 50mm の F1.2S こちらにフォーカスしてしっかりとお話ししていきたいと思いますニコのボディね持ってないのであのボディもお借りしたんですよねあの贅沢なお話なんですがこちらの Z の8ですね Z8 をお借りさせていただきました Z9 っていうねハイエンド機の弟分的なね、えー、ボディになるんですがこのボディもね、えー、一緒にお借りさせていただきましたで今日お話しする内容なんですがまず外観とスペックのお話をさせていただいて実際に撮ってきた写真を皆さんに、えー、見ていただきながらお話ししていくのとあと各種、えー、性能のお話、えー、改造感とかボケみとか色の塗り方とかねそういお話をしていきますで最後に50の F1.2S の総括をお話ししていきたいと思いますはい、動画ね尺また長くなりそうなんでタイムライン載せておきますあの見たいところだけでも結構ですのでぜひ見ていってくださいはいじゃあまずはですね外観を見ていただきたいと思いますまあとにかくですねでかいんですよね<笑>ファーストインプレッションはやっぱでかいの一言ですね。まあこれまたね、あの後日あのキヤノンの50の F1.2 と比較した動画もアップする予定なんですが、取り急ぎ見ていただくと同じスペックのレンズなんですが、これぐらいのサイズの差があります。はい、この前玉の方に合わせると。だいぶねニコンのこの50の F1.2S の方が長いっていうのが分かりますよね太さに関しては似通ってるんですが、えー、長いですキャノンはね今日は置いといて、えー、ちょっとこっちにフォーカスしてお話ししていきたいと思いますで、えー、と液晶ディスプレイがあるんですよねここで絞りとか焦点距離とかね、えー、表示することができます、はい、ディスプレイボタンもあるんですよねはい、であと,、えー、とレンズのファンクションボタンもつ、えー、いてるのでここで絞り変えたりとか、えー、ISO 感度変えたりとか、えー、することもできますで、えー、オートフォーカスとマニュアルスイッチがあってっていう感じですかねはいまあとにかくね長いですでかくて長い、はい、っていうのがもうファーストインプレッションどころかずっと思ってます、はい、で真ん中に、えー、フォーカスリングがあって手前の方はね、リングに見えてね、ダミーっぽいんですよね。ここは何もありません。はい。で、手前の方にあのコントロールリングですね。クリック感のない、えー、リングがあるんですが、ここでえっ、ー、と絞りを変えたりとか、ISO 感度変えたりとかできるリングが、えー、あります。ちょっと Z8 に装着してる状態見てもらいましょうかね。はい。<笑>つけた状態でこんな感じです。はい。めちゃくちゃゃく長いですよね前に長いからかなりねこう何て言うんですかねもう望遠レンズみたいな感じですよね自分の持ってるレンズの中では 135mm の F1.8 と似たようなサイズ感になってるのかなこの50の F1.2 っていうよりも、えー、135の F1.8 の方がサイズ感的には、えー、近く感じますねはいで実際に持ってみるとこんな感じです構えてみるとこれぐらいの<笑>サイズ感になってましてでなおかつですねこのフードですよフードフードを装着するとさらに長さが増えますこんな感じですねはいちょ
っとねこうスナップ用途で使うには目立ちすぎるぐらいのサイズ感圧迫感というかねあの圧力を与えるいかついサイズ感のレンズになってますまた取り外してフードをつけた状態ですねフードをつけるとさらに長さが伸びますはいでスペックをお話ししていくとフードを外した状態の長さがですねなんと1 5ンチもありますかなり長いかなり長いですはいで、えー、一番太いところの径が、えー、8 9 5リ。長いだけじゃなくてね結構太さもあります、はい、重さ重さがですねなんと 1,090g あります1キロオーバーの 50mm の単焦点レンズになっておりますキヤノンのね50の F1.2 はかろうじで 1kg 切ってる重さで 950g になってるのに対して Z の50の F1.2S は 1,090g となっております重たいでかいはい、そんなレンズになっておりますでフィルター径はですね 82mm と大きい径にもなってますしでレンズ構成がすごいんですよね15群の17枚ガラスが17枚も入ってるんですよねで最短撮影距離が 45cm となってまして、えー、最大撮影倍率が 0.15 となってます、まあ、これサンプルでどれだけ近づいて撮れるのかっていうのも後ほどね、えー、見ていただきますというわけでざっくりとね外観とスペックについて、えー、まずお話しさせていただきましたじゃあここからはですね実際にこの50の F1.2S で、えー、撮った写真を見ていただきたいと思いますいろいろね撮ってきたんですよねはい。でちなみにこの左側左側の方が JPEG ですこっち側の写真が JPEG で右側ローデータでレタッチ済みです自分好みに仕上げた写真たちになりますまず JPEG 見ていただきましょうかねあちなみにですねピクチャーコントロールはかけてないですスタンダードかなはい何もかかってない状態で全部撮影したものですはいこんな感じでいろいろ撮ってきましたあの 50mm っていうね画角はもう万能なんですよねもうほんと何でも撮れるから自分はすごい好んでねあの 50mm でよく撮ってるんですが物だったりとかこういったペットとかね子供とか人物とかそこら辺の草木とかねあのこういうスナップに向いた焦点距離にはなってます。はいまあ、とはいえですねこの50の F1.2 かなりサイズが大きいので、えー、街中で使うってなるとなかなか気合がいります。はいまあ、それはさておきですねあのこの50の F1.2、えー、使った感想ですねなんかねあのニコンの絵ってねかなりあの発色がいいなと感じました。あの全体的な色の乗り方特にこういういグリーンとか、えー、青系ブルー系はねなかなかあの発色が高いというか輝度も高いのかな,なんかすごいねあの元気のいい、えー、写真が撮りっぱなしの JPEG からも出てくるのかなという印象を受けました。はいだから特にですねここら辺の暑くなってくる時期にはマッチしてるのかなと思います、ね、ここら辺の青の色味とか、えー、と緑の色味とかねかなりね明るく元気でハッピーなイメージが取りやすいのかなと。思いました、はい、自分自身はですね、えー、結構重めな、えー、写真が好きなのであのローデータで、えー、編集はね、えー、こんな感じで重たく、えー、仕上げてますこれが、えー、自分の、えー、好みに仕上げた、えー、ローデータになります、はい、ちょっとね重ためなあの絵作りがね、えー、自分は好みなので撮りっぱなしの JPEG に関しては正直ですねあんまり好みではないですこれもう正直にあの忖度なしに言ってきますけど、まあ、ただあのローデータでね撮っておけば、えー、こんな感じで簡単にあの自分好みのちょっと重さというか、うん、重々しい雰囲気も、えー、全然ね、えー、ローデータで、えー、仕上げることができるので処理の仕方にはなりますよね。はいという感じの、えー、50の F1.2S なんですが。まあねあのー、結構ねこういう細かい描写とかもねすごいんですよね、あのー、これ F1.2 あの基本的にね開放付近で撮影したんですが、あのー、このビルスカイビル大阪のスカイビルにフォーカスを合わせて撮影して、はい、手前の方にね人がいてるっていうのが、えー、確認できますがこうねあの開放で撮ってるんですけどこのね、えー、ボケ方がやっぱすごい綺麗ですよねはい。
あの開放地で撮ってるんですがこの円形で撮ってるのでね、えー、かなりフォーカスは来てる方なんですけどね来てる方なんですが、えー、こんな感じで。はい、描写はねやっぱかなり質が高いです、はい、これだけのサイズの理由がね取ってたらね<笑>分かりますよねこれも 1.2 かあと、はい、でねあの絞り込んだ、えー、写真も見ていただくんですが、はい、基本的にやっぱねこの50の F1.2S は開放付近で撮るとね楽しいですよね、はいまあ、交互に見ていただきましょうかね JPEG ロー JPEG ロー。こんな感じでねあのエレベーターを降りてるおじさんにピントを合わせて、えー、撮るとこんな感じでね、えー、しっかりとボケますはいもう50はねもう何でも撮れるんでね自分は大好きなんですよねでこの50の F1.2 というね明るいレンズを使うことによってどこを見てほしいのかっていうのを視線誘導できるんですよねもちろんですけどフォーカスが合ってるところにあの目っていくじゃないですかであのこういうね、えー、ボケてるところには行かずにまず、えー、フォーカス見てほしいところに視線を誘導することができるのでなんかこう何気ない日常の写真の中でもすごいドラマチックにその被写体と背景を簡単に分離ができるんですよね。はい、で 50mm ってもう本当普遍的な焦点距離なんで流行り廃りがなくって自分はねずっと大好きで 50mm を使い続けてますこういったね料理撮影も撮影できますまあ撮影最短距離がそこまで短くはないのでグッと寄ったあの料理撮影なんかにはあの向いてはいないんですがこういう、えー、街中の風景も撮れるし空もね撮影できますし。人物も撮れてねねいいですよ、ねね、息子の後ろ姿もね開放で撮るとね 1.3 か開放付近で撮るとこの距離感でも、えー、かなりね、あのー、分離できるというかね背景と被写体をしっかりと、あのー、境界線をね引くことができますはいいいですよねはいね50はねやっぱ楽しいですよねただ重たい<笑>もうそこはね否定できないんですが日常の風景をねあのドラマチックに、えー、撮影することができるレンズなのですごいね満足度の高い、えー、レンズになってます。はい、じゃあ続きましてここからはですね各種性能についいいいててお話ししていきたいと思います、まあ、ちょっとねあの性能を見ていきたい写真たちになるので、えー、多少ね、えー、面白みのない写真にはなってしまいますがまずはですね、えー、解像感見ていただきたいと思いますこれがね、えー、絞り8まで、えー、絞った、えー、ちょっとねガチャついた風景で撮った写真になりますまあその解像感に関してはねあのやっぱりすごい線は細くてディテールもしっかりと撮れるレンズですね、まあ、でもせっかくのね F1.2 という明るいレンズなのでこんな鉢までね絞って撮ることはないです自分自身もですねお借りして撮った写真の中ではこういうね意図的に絞って撮るシチュエーション以外はほぼね開放付近で撮りましたこういうねネットなんかもねしっかりと描写できてますよねまあごめんなさいちょっと絞りきれてないのでフォーカスが及んでないですけどね後ろの方にあったのでちょっとフォーカスがそこまで来てはないんですがまあこんな感じですかねはい、まあでもこのニコンの50の F1.2 に限らず最近のレンズって本当あの解像感に関してはねどれも優秀ですよねあのキャノンもそうですしニコンもおそらくあのこういうねあの線の細い。えー、描写に関してはねほとんどがそうだとは思いますはいこれもまあ絞り8で撮ったんですがまあしっかりと写っておりますはい<笑>海賊感に関してはね特に感動することもなくまあ当たり前でしょうねっていう感じですかね続きまして色に関してですねまあ色に関してはこの50の F1.2 というよりもボディにもね関わってくるお話になるんですが普段からキャノンを使ってる目線でお話しするとニコンのね色の塗り方はまあさっきもちょっとお伝えしましたが結構ね、えっと、サイド高めえー、輝度高めなのかなっていう印象は受けました。はい、これ引き続きあの左は
、えー、JPEG で、えー、右はローです、はいまあ、ローはねもう取りっぱなしの、えー、データしかここは載せてないんですが、うん、なんかあの取りっぱなしの JPEG はね、えー、結構グリーンがね特に元気のいい感じで。えー、取れるのかなっていう風には感じました、はいまあ、また後日ですねキヤノンの50の F1.2 と比べた動画も作りますがキヤノンとね同じ条件で撮影して見比べてみるとキヤノンのデータの方はあの若干こういう黄色とかね、えー、オレンジ味が強く、えー、出るのに対してこのニコンで撮ったデータの方はかなりねグリーンが強い赤みとかねオレンジ、えー、黄色みが若干、えー、黄色みが少ない傾向にありましたまあねいろんなシチュエーションで撮ってみたんですけど総合的に見るとなんか緑の発色はかなり高いですねだからですかねそのなんかニコンで、えー、結構風景撮られる方多いっていうじゃないですかに対してキヤノンって肌色があの綺麗に出るっていう風に言われてますけどなんかねそれは今回使わせてもらってすごく感じましたねブルーもね結構、えー、しっかりとした、えー、色が載ってましたでごめんなさいまたキヤノンの青色と比較するお話になっちゃうんですけどなんかキヤノンの、えー、ブルーミーと比べるとかなりね、えー、とマゼンタ色が強いというかあの紫がかったブルーの色が出てくる傾向にありますねニコンの場合は。相対的にキヤノンの方があのシアンっぽいブルーの色が出がちかなっていうところですね。はい。まあ、自分はキャノンにずっと慣れてるのでニコン使ってみたらかなりえっ、ー、とマゼンタ色強めのブルーが出るんやなっていう風には感じました。でちなみにこっちはえっ、ー、とあれですね取りっぱなしのローですね。はい。まあ、ローで取っておけばねここら辺のブルーミっていうのはあのー、簡単に調整できますからねこんな感じで。あの思案寄りに、えー、持っていくこともできますし、えー、よりマゼンタっぽくあのやりすぎるとちょっとあれですけどね、はい、こういう感じで、えー、微調整もね簡単にできますあの明るさとかもね、えー、変えたりとか簡易的に調整なんかもできるのでなんかここら辺はローで取っておけば、えー、どうとでもなるのかなっていうふうには感じました、はいまあ、ブルーの、えー、発色はそういう傾向があるのかなっていうところですねはい、であと肌色ですよね肌色肌色もね、まあ、子供たちを中心にしか撮影できてないんですがなんかねあんまり好みじゃなかったですごめんなさいこうもうあの正直話しちゃいますけどなんか特にあのチークあたりに出る、えー、この赤みがねなんかあんまり好みじゃなかったですねちなみにこれが JPEG で、えー、これが、えー、ローデータです、はいえー、JPEG ローこれはそんなうーんあんまり感じなかったんですけどもうここら辺もねあのキャノン機と並べて、えー、比較して、えー、撮影してますのでまた別の動画で詳しくお話しますけど肌色に関してはねちょっとケバケバしいというかやっぱ基本的に JPEG はねなんかあの色が乗りすぎてるというか、うん、特に肌色に関してはあんまりあの美しい色味っていう風には感じなかったですね、うん、そうこっちはローの方がちょっと発色高いかなんかあのどうなんですかねこれは、えー、と JPEG ローでローデータの方が色味薄いんですけどこのデータに関しては。えー、JPEG の方がなんか肌色薄く感じますよね。という感じですかねやっぱその普段からキャノンを使ってたらここら辺の色に関してはやっぱ結構大きな差を、えー、感じました。はい、続きましてボケですねボケに関してはですね、えー、と玉ボケ撮ってきましたこれがニッパチで撮りました、はい、でこの50の F1.2 の絞り羽が、えー、9。9枚なので、えー、九角形の円形になってますね。はい。でこれが日八で、えー、絞り2まで開けるとだいぶ大きくなりますね。日八と2。はい。で、えー、最高に開いた状態ですね。1.2 まで開くと、えー、かなりボケます。はい。トロトロにボケますよね。はい。ただあのー、周辺、えー、外側に行くにつれてレモン状の形になってきますね。いわゆる後継色の状態で円形の形が崩れていきます。まあ、でも綺麗ですよね。はい。ただニコンの方からですね、あのプレナちゃん。
135mm の F1.8 っていうねプレナっていうね、えー、レンズ名称が与えられてる、えー、単焦点レンズはすごいんですよね画角の端っこに来ようが、えー、こういうレモン状にならないと円形を保ったまま、えー、撮影ができるっていうねなんかどうやって作ってんのっていうね、えー、どうしてもこのこう光の入ってくる角度によってあの円形じゃなくなってくるのが普通なんですけどどういう技術で円形を保ってるんでしょうね、まあ、そういうあのレンズもあのニコンから出てるんですがこの50の F1.2 に関しては、えー、外側に来るとやっぱりねレモン状の形になってしまいます自分はねこう別に円形だろうがねあのレモン状だろうがあんまり気にならないところなんですがプレナに関してはなんかね外側もほぼまん丸みたいなボケ方するみたいですねはいで葉っぱもね、えー、撮ってみましたこれが、えー、1.2 か 1.2 えー、絞り2日八四ですね。なんかあのせっかくこんだけ明るいレンズなんで、もうなんか四とかまで絞っちゃうのなんかもったいなくないですか。はい。せっかくねこんだけ綺麗にトロトロに、えー、ぼかせるレンズを持ってるのに、絞り四とか五六とか八とか十一とかあんまりこう絞り込んで楽しむようなレンズではないのかなと、えー、個人的には思います。まあ自分も五十の F 一点に持ってるんですが、仕事で使うときはだいたい日八ぐらい。なんかその服をあんまりぼかしたくないので、しっかり全品くるように服に全品くるように日八とか四とか、えー、絞ることはあるんですが、プライベートで使うときはもうほぼ開放付近 1.2 とか2とかで撮ることが多いですね。まあ、複数人のあの人を撮るときにみんなにフォーカス合わせたいときはもう一つ絞ったりしますけど、基本的に開放付近であの楽しんでます。はい、たまになんかこう 1.2 とかもうそう。開放付近で撮るのはあの素人っぽいとか。なんかぼかせばいいんでしょ？っていうのはなんかあんま良くないと思います。とかね、えー、いう意見なんかもたまに聞くんですけど、いやいや。1.2 まで開けられるレンズだからこそ他のレンズでは表現できないボケ方するじゃないですかだから仮に 1.2 のレンズを手に入れた方はねあのとことんねこの開放付近を楽しむことをおすすめしますじゃないとねせっかくこの明るいレンズを買った意味っていうのがわからないというか楽しめないと思うのでもうじゃんじゃんねあのぼかしたったらいいと思います実例見ていただきましたけどここら辺もほとんどほとんど 1.2 で撮ってますからね 1.21.2 はい 1.2 でこれも 1.6 かはいこういうあの開放付近で撮影すると何気ない風景がドラマチックに撮影できるようになるのでおすすめですカラーコーンにねスポットライトを当てて撮ったりとかねペットボトルのお茶にフォーカスを合わせたりとかねなんかそういうなんていうんですかねメリハリがすごいつけられるレンズなのでまあ、積極的に開放付近で撮ることを自分はねおすすめしますねなんかあの絞っちゃうとえっとこのレンズの本来の良さっていうのがなかなか気づけないんじゃないかと思うのでそういうね批判してくる人はもうフル無視してもらっていいと思いますはい続きまして撮影最短距離ですね最短撮影距離が4 5センチになってましてで、えー、マッキーはいさっき撮ったんですけどマッキーをなるべく近づいて、えー、撮影するとこれぐらいの画角になりますはいでセブンイレブンのカフェラテも、えー、撮影してみたんですがこれぐらいの大きさになりますはいなんかもうちょっとね小物とかをグワッと寄って、えー、撮影したい時には足らないというふうには感じますはいこれもお花撮ったんですがこの花のサイズ感がちょっとわからないですよねもうちょっとちょっとね、えっとグッとね、寄れた方が良かったのかなっていう風には感じました。まあ、撮影最短距離はね、こんな感じになっております。であと逆光のテストですね逆光の体勢を見てみたんですがえっとね素晴らしく優秀でしたねあの結構ねこういうあの直射が入ってくるような逆光撮影って周辺が結構ねにじみがちなんですが
もう最小限というかねここら辺ぐらいまでしかあのハレーションを起こしてないというか、はい、あの滲んでないですよね周りの方はねあのほぼ影響してないというか最小限で抑えられていると思いましたでものすごかったのがですねこれですね青空バックで撮影したんですけど周辺のねこの青空が残ったまま撮影できたんですよね、まあ、これはローですけど JPEG に関してもこんな感じですからねしっかりと色が残ってますよねでなんかあの自分の感覚としてはですね、まあ、キャノンで同じようなシチュエーションで撮ると青空がね飛んでしまってたんですよね逆光に負けてねにもかかわらずニコンはね結構しっかりと、えー、青空もデータが残ったまま、えー、逆光の撮影ができたのがちょっと意外というか新鮮でしたはいなんかねとにかくにじまなかったんですよねこの6月の割とギラギラ強めの太陽光を逆光で撮影してもにじまなかったですよねはいそうこれとか思いっきり太陽に向けて撮影してみたんですけど見てくださいこのグラデーションすごいですよねしっかり外側の方は青色が生きてますよねはいなんかなるべく最小限でこのフレア感を抑えられてるなっていう風には感じましたなんかちょっとね気持ち悪いですよねキャノンのねえっと RF の135の F2 も、まあ、去年発売された最新のレンズなんですがそれもそうだったんですけど逆光って本当はもうちょっとにじむでしょっていう感覚で撮影するとこういうね逆光でもしっかりとデータが残る写真が撮れちゃうと逆にちょっと気持ち悪いなって。っていいう風には感じちゃいますよね、はい、そうあとフリンジですね逆光時に出てくるようなフリンジはまあちょこちょこ出るかな、はいまあ、こんだけ意地悪なね撮影すれば、えー、出てくるのが当たり前っちゃ当たり前なんですけどねちょっとこの枝と空の間にパープルフリンジが出てますよね、えー、紫がかった義色が出てはいるんですがまあでも優秀な方ですよね一昔の前のレンズとかってこういう、えー、フリンジってもうちょっと出てますけどね、はい、やっぱりここら辺もねあのうまいこと、えー、処理はできているのかなとは思いましたまあただ出る時は出るかなっていうところですねはいどれが一番出てたかなまあ、全部かなり意地悪なね撮り方してるんでねここら辺若干グリーンあのフリンジが出てますよねここパープルが出てたりとかしますねはいそうそうこういう枝とかねあ若干にじんでますよねにじみによる、えー、フリンジがね、えー、発生はしてるんですがまあでもあのー、この太陽周辺、えー、近くじゃないとそこまでかなあまあ出てるか、まあ、枝とかはちょこちょこは出てますねはいとはいえね、えー、かなり優秀だと思います本来はねもうちょっとこう義色だらけというかパッと見ねすぐ、えー、気づくぐらいの,あのフリンジが出るもんなんですけどこのレンズはねここら辺はあんま出てないですねまあちょこちょこって感じですかねこういうところ出てたりとかはい、うん、という感じですかねなんか逆光に関してはまあ、フリンジはぼちぼちですがこのなんかあの色の粘り方はえげつないなと思いましたはいなんか映りすぎてここまでデータ残ってんのっていうね感じでしたね、はい、あとはですねフォーカスの速さですね速さに関しては速いですねはい<笑>こんな感じでお茶と奥の方に置いてある白クマの置物行ったり来たりフォーカス合わせてみたんですけどこんだけ大きなレンズの割りに、えー、とフォーカスの速さは速い部類なのかなと思いますあとブリージングですねフォーカスブリージングもほぼ皆無というかあの周りの方はね若干、えー、と画角感、えー、変わるんですがそこまで、えー、気になるほどのブリージングは、えー、ないのかなと落ち着いてる方なのかなと思いますはいというわけでですねこの 50mm の F1.2 ニコンさんからお借りしてしっかり使ってみましたはいでざっくりとした総括なんですがやっぱりねちょっとレンズでかいですねはいかなりでかいキャノンの50の F1.2 でもねあの結構重たいでかいっていう風に感じてたんですけどと比べてもねかなり差はありますもんねこうやって俯瞰で見てもらうと一目瞭然
年だと思いますちなみにキャノンの方は R5 ですはいまあ,あの同じ4500万画素の、えー、高画素機、えー、になってるので Z8 とね同等の高画素機になってるんですけどそのボディに、えー、この 50mm を、えー、つけるとこれぐらいの、えー、サイズの差が出てくるのでもう一つ重たいと。はい、ってなるのでどうしてもねスナップで使うにはちょっとトゥーヘビーというかトゥービッグというか。えー、そういうい印象はありますでストラップをつけて斜め掛けする時にあのレンズがまっすぐ伸びたままなんですよねこうストーンってならずにこうやってちょっと前のめりになったままなのでそこもちょっと気使使うというか大きいので、えー、フードも長いし、えー、レンズ自体も長いのでそこら辺の街中スナップする時は長くてね気を使いますなんか周りのものにぶつけないようにね配慮したりとかする必要があるのでちょっとねスナップ向きではないですよねただやっぱ撮ってて満足度はかなり高いですね 1.2 っていうね明るいレンズを生かしてね背景をトロトロにぼかして撮りたいものをより強調することができるので日常に潜んでるなんかこう普段は埋もれがちな被写体にフォーカスを合わせて撮影をするとすごいドラマチックに撮れたりとかするので、えー、面白いっちゃ面白いんですけどね面白いレンズではあるんですがハンドリングは結構大変かなと思いますもうガチでね今日はもうスナップ撮りに行くんやと気合い入れて撮りに行くんやっていうね気持ちがないとなかなか持ち出しにくくなっちゃうようなサイズ感にはなってますだからどっちかっていうと業務用向けですよね気軽にスナップ撮るようなサイズ感ではないんですがニコンのカメラで仕事をしている方はねあのこの50の F1.2 はまあ間違いないレンズだと思いますさっきも見ていただきましたけどあの逆光の時の色の乗り方はあのキャノンではねまずなかったですずっとねキャノンを使って仕事をし続けてますけどキャノンの50の F1.2 は背景あんなに色残らなかったですからねまあそれもねまた後日動画上げるのでぜひ見ていただきたいんですがそこら辺はやっぱりしっかりとデータ残るので仕事においてはねかなり、えー、使いやすさはあると思いますニコンからも50の F1.8 って出てますよねかなりコンパクトな単焦点レンズ出てると思うんですけどこの間に出てくるであろう50の F1.4 は、えー、なるべく 1.8 8よりのねサイズ感で出してほしいですよねこんだけでかいとせっかくの 50mm っていうねあの汎用性の高い焦点距離を気軽に楽しむにはちょっとでかすぎるので持ち出し頻度はね低くなっていきがちなのかなと思いますめっちゃ正直に話しちゃってますけど自分の受けた感想はねそんな感じですはいあ,あとなんか業務用向けかなと思ったのがこのディスプレイとファンクションボタンもついてるんですよねはいこんな感じで、えー、焦点距離をあの表示させたりとかあとは、えー、絞りとかね、えー、ここで表示することができるのでここはね、えー、結構業務上使い勝手は高いポイントだと思いますしあとはファンクションボタンも、えー、ここについてるんですよね。ちょうど左手の親指がえー、来るような位置に、えー、ファンクションボタンがついてるので仕事はねめちゃくちゃ、えー、しやすいレンズになってると思いますはいで重さでかさに関してね否定的なお話ずっとしちゃいましたけどあのレンズのバランスはねめちゃくちゃいいですねあのやっぱレンズの根元に重心を据えてるのかわかんないんですけどこのレンズのディスプレイあたりかなここら辺を持つと Z8 とのえー、バランスが、えー、保てるる位置にあるのかなとレンズの前の方に、えー、重心が、えー、来ちゃうと持ちにくかったりするんですけど多分ねそこら辺も、えー、考慮されて根元付近この辺りに重心が来るように設計はね、えー、されてると思いますはいそんな感じですかねというわけでですね今回は、えー、と Z50mm の F1.2S をレビューさせていただきました次回はですね、えー、キャノンの RF50mm との比較をしていきたいと思いますのでそちらの動画もぜひ見ていってくださいまあ、比較した方がね分かりやすくお伝えできると思うのでどっちかっていうとねそっちの動画の方を見ていただきたいと思いますというわけで今回は以上になりますそれではさようなら